बिस्मिल्लाम नाजरीन नाजरीन मोहतरम आप देख रहे हैं YouTube का मोतबर चैनल डन पॉइंट और मैं हूं असद नाजरीन मोहतरम आज हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम आप पहले कई बार सुन चुके हैं मगर इस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आपके जहनों में मुख्तल किस्म के सवाल उठने लगते हैं जबकि दुश्मन मुल्क को अपनी बका के लाले पड़ जाते हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है दर हकीकत जिन फाइटर जेट्स में हेलीकॉप्टर्स में बहरी जहाजों में और दुश्मन की नजर से बचकर समंदर में चलने वाली आबदोजों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके न सिर्फ बमबारी करते हुए अपना मिशन मुकम्मल करते हैं बल्कि दुश्मन आरोप कारी जर्ब लगा कर वापस आ जाते हैं और दुश्मन को उसकी कानो कान भी खबर नहीं होती जब तक दुश्मन मुल्क को उसकी कार्रवाई का इल्म होता है तब तक ये लड़ाका त्यारे अपना काम खत्म करके वापस जा चुके होते हैं यही वजह है कि आज के दौर में ऐसे त्यारों को सबसे ज्यादा ताकतवर जंगी हथियार माना जाता है शायद इसीलिए दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की मुसल्ला अफवाज दिफाई बजट ऐसी अरबों डॉलर पानी की तरह बहाते हुए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान का शुमार भी होता है ताकि ये ममालिक भी अमेरिका और रूस की तरह दुश्मन मुल्क के किसी भी तरह के रडार सिस्टम इंफ्रा और ट्रैकिंग सिस्टम और दिफाई सिस्टम को नकारा बनाने की सलाहियत हासिल कर सके वाजह रहे कि हम सब जानते हैं कि इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कोई भी शहर रिडार आरोप नजर नहीं आती जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिससे हर शय आंखों से ओझल हो जाती है और फिर इसे देखना और जानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है नाजरीन मोहतरम आज हम आपको इस बात की भी मालूम देंगे कि क्या वाकई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जरिए जहाज बिल्कुल गायब हो जाता है या इस जहाज के रेडार आरोप नजर आने की कुछ चांसेस होते हैं इससे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जंगी जहाजों बहरी बेड़ों और आबदोजों के लिए कितनी कार आमद है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तमाम जंगी त्यारे रेडार पर नजर क्यों नहीं आते इसके पीछे आखिर वजह क्या है और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कोई त्यारा मौजूद भी है या नहीं इन तमाम तफसी में जाने से पहले हसबे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही नए आने वाले मुआजस दोस्तों ऐसी इंतहाई मोदबाना इल्तमास भी करते चले की वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलाइकन को क्लिक कर ले ताकि उन्हें तमाम हमारी मालूम आरोप मबनी वीडियो मिलती रहे नाजरीन मोहतरम आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको बात की समझ आ सके मुआजस नाजरीन ग्रामीण स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दर हकीकत क्या है और यह कैसे काम करती है इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि किसी भी जंगी त्यारे को तलाश करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इस तमाम टेक्नोलॉजी में से सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो रेडार सिस्टम है इसलिए किसी भी रेडार सिस्टम के काम करने के बुनियादी असूलों के बारे में समझना इंतहाई जरूरी है क्योंकि नतीजे के तौर पर जंगी त्यारों को रेडार सिस्टम से बचना होता है अगर कोई भी त्यारा रेडार सिस्टम से बचने के काबिल हो तो उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा माना जाता है किसी भी रेडार सिस्टम के अंदर एक ट्रांसमीटर मौजूद होता है जो फिजा में हर तरफ माइक्रो वेव्स और रेडियो वेव को भेजता रहता है ये माइक्रो किसी भी शहर ऐसी टकराने के बाद वापिस रेडार तक पहुँच जाती है और ये माइक्रो इस चीज का अक्स रेडार आरोप बना देती है जिससे ये पता चल जाता है कि फिजा में क्या चीज मौजूद है बिल्कुल इसी तरह अगर ये किसी जंगी त्यारे की मेटल बॉडी से टकराने के बाद रेडार तक वापस आ जाएं, तो ये माइक्रो उसी जंगी त्यारे का अक्स रेडार पर बना देती हैं, जिससे दुश्मन को पता चल जाता है कि जंगी त्यारे का साइज क्या है और वो किस समत में परवाज कर रहा है और कितने फासले और कितनी ऊँचाई आरोप है सिर्फ यही नहीं बल्कि इन वेव के जरिए ये भी पता चलाया जा सकता है की ये त्यारा कितनी रफ्तार ऐसी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है त्यारे की रफ्तार का कैसे पता लगाया जाता है इस बात को आप लोग इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जिस जगह माइक्रोवेव त्यारे की मेटल बॉडी से टकराकर वापस रेडार तक पहुंचती है उसे नोट कर लिया जाता है इस तरह जब दूसरी मर्तबा ये वेव्स उसी त्यारे से टकराकर वापस रेडार तक पहुंचती हैं, उस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाता है और फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासले और टाइम का तयन करके ये पता लगाया जा सकता है कि जंगी त्यारे किस समय से और किस रफ्तार से उड़ रहे हैं 
मुआजत दोस्तों दूसरी टेक्नोलॉजी जिससे किसी भी जंगी त्यारे की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है वो इंफ्रा सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम है दर हकीकत इसके इस्तेमाल से किसी भी जंगी त्यारे के इंजन से निकलने वाली हीट यानी एनर्जी को थर्मल विंग के जरिए देखा जाता है जिसकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि फिजा में कौन सा जंगी त्यारा कितनी रफ्तार से उड़ा जा रहा है तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा की वो कौन सी चीजें है जिससे किसी भी जंगी त्यारे का पता लगाया जाना मुमकिन है और अगर कोई भी त्यारा किसी भी तरीके से इन चीजों को नकारा बना दे तो हम उस जंगी त्यारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा कह सकते हैं नाजरीन ग्रामी इस तरह अब आपको ये भी पता चल चुका है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो रेडार सिस्टम के साथ साथ इंफ्रा सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को नाकारा बना दे इसके अलावा जंगी जहाज की आवाज को भी न होने के बराबर कर दे तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि किसी भी त्यारे को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए किन तीन चीजों का ख्याल रखा जाता है और ये कि किन तरीकों से दुश्मन के रेडार सिस्टम और इंफ्रा सिस्टम से बचाया जाता है याद रहे कि किसी भी जंगी त्यारे के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए आमतौर पर तीन चीजों का अमल बहुत ज्यादा दखल देता है जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि किसी भी त्यारे का क्रॉस सेक्शन एरिया जबकि दूसरे नंबर पर आती है किसी भी जंगी त्यारे से पैदा होने वाली तेज आवाज और तीसरे नंबर पर आती है किसी भी जंगी त्यारे के इंजन से निकलने वाली एनर्जी किसी भी त्यारे की ये तीनों चीजें अगर बहुत ज्यादा हो तो आप उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस जंगी त्यारा नहीं कह सकते जबकि अगर इन्ही तीनों चीजों की वैल्यू अगर न होने के बराबर हो तो ऐसे त्यारे को आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस कह सकते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का काम ये है कि ये जंगी त्यारे को इस काबल बनाए कि त्यारा दुश्मन के तमाम तर ट्रैकिंग सिस्टम से बचते हुए दुश्मन के मुल्क में घुसकर अपने टारगेट को निस्तो नाबूद करके बगैर किसी नुकसान के वापस आ जाए और दुश्मन के पास सिर्फ मुंह तकने के अलावा कोई दूसरा चारा न हो अब रही ये बात की ये कैसे मुमकिन है तो दोस्तों खतरनाक जंगी त्यारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस करने के लिए मुकम्मल तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसमे सबसे पहला तरीका ये है कि जंगी त्यारे का क्रॉस सिस्टम इतना कम कर दिया जाए कि कोई भी जंगी त्यारा दुश्मन के रेडार पर आसानी से नजर न आ सके खुदा न खास्ता अगर वो दुश्मन के रेडार पर नजर आ भी जाए तो उसके बावजूद दुश्मन इस बात को समझ न सके कि ये कोई जंगी त्यारा है या फिर फिजा में उड़ने वाला कोई परिंदा किसी भी जंगी जहाज का क्रॉस सेक्शन एरिया जहाज का वो अक्स होता है जो दुश्मन के रेडार पर दिखाई देता है ये जितना कम होता है उतना ही दुश्मन के रेडार को नकारा बनाने में अहम किरदार अदा करता है दूसरा और अहम तरीका ये है कि किसी भी जंगी त्यारे की शक्लो सूरत यानी उसकी शेप इस तरह से बनाई जाए कि रेडार सिस्टम की जानब से आने वाले तमाम माइक्रो और इंफ्राइड रेडिएशन दोबारा रेडार तक न पहुँच पाए बल्कि त्यारे से टकराने के बाद मुख्तलिफ इतराफ में फैल जाए क्यूँकी ऐसा होने ऐसी दुश्मन का रेडार सिस्टम नाकारा हो जाएगा यही वजह है की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस त्यारे आपको अक्सर औकात अजीबो गरीब डिजाइन में बने दिखाई देते हैं इसके अलावा रेडार सिस्टम को नकारा बनाने के लिए जंगी त्यारों आरोप ऐसा पेंट किया जाता है की जिसे आयरन बाल पेंट के नाम ऐसी भी जाना जाता है जो रेडार ऐसी आने वाली तमाम माइक्रो वेव को अपने ही अंदर जज्ब कर लेता है इस तरह ये वेव रेडार तक वापिस नहीं पहुँच पाती इस तरह ये त्यारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारा कहलाते हैं लेकिन ये पेंट इंतहा महंगा है और इसे लंबे अरसे तक मेंटेन रखना न सिर्फ इंतहा मुश्किल है बल्कि ऐसा करने के लिए मिलियन डॉलर्स दरकार होते हैं यही वजह है कि अभी तक सिर्फ अमेरिका रूस बरतानिया और चीन ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस त्यारे बनाने में कामयाब हुए है जबकि इंफ्रा सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम के थर्मल वेव ऐसी बचने के लिए त्यारे के इंजन को नीचे के बजाय त्यारे के ऊपर वाली साइड त्यारे के अंदर लगाया जाता है इसके साथ जंगी त्यारे के ऊपर लेकिन इंजन के करीब ठंडी हवा का एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो त्यारे के इंजन से निकलने वाली एनर्जी को कम करते हुए उसे न होने के बराबर कर देता है इस तरह ये त्यारे रेडार सिस्टम के अलावा इंफ्रा सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं ट्वेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस जंगी त्यारे के तमाम जंगी हथियार त्यारे के अंदर ही नष्ट किए जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की इंफ्रा वेव्स और माइक्रो वेव्स रेडार सिस्टम तक न पहुंच पाए जबकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस त्यारे की आवाज को भी मुख्तल तरीकों से कम किया जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इंतहा कारामद है लेकिन लोगों का ये ख्याल बिल्कुल
बिल्कुल गलत है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस प्यारे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते इसकी एक खास हद होती है जिसके बाद इसे किसी भी रेडार पर देखा जा सकता है मगर यह हद इतनी कम होती है कि इससे पहले कि दुश्मन को जंगी त्यारे का पता चले ये अपने दुश्मन के मुल्क में घुस अपने टारगेट को निशाना बनाकर वापिस आ जाता है अब रही बात के पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी लैस जंगी त्यारे मौजूद है या नहीं तो इसका जवाब ये है कि अभी तक पाकिस्तान के पास सिर्फ कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिन्हें दुश्मन के लिए रेडार पर देखना इंतहाई मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टेल टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारे भी मैदान में लेकर आने वाला है तो नाजरीन मोहतरम इस हवाले से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और राहत चुगनी तरक्की अता फरमाए और दूसरा आपसे ये जानना चाहूँगा की आप अगली वीडियो किस मौजू आरोप देखना चाहते है दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वतन अजीज और पाक फौज के लिए दुआ करें और कमेंट्स में लाजमन अपनी मोहब्बत का इजहार करें अल्लाह निगेबान